வணக்கம் நண்பர்களே ஐயாச்சாமி பேசுகிறேன் நம்ம பொருளாதாரத்துக்கு வந்து வீடியோ டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷனுக்கு போடுறோன்னு சொல்லியிருந்தேன் பட் என்னென்னா நான் வீடியோ எடுத்தாலும் அதை அப்லோட் பண்ணும்போது என்னதுன்னா ஆஃப் அன் ஹவருக்கு மேலே என்னால் அப்லோட் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது அதனால் என்னென்னா நான் உங்களுக்கு ஃபைவ் அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து எட்டு நிமிஷத்துக்குண்டான வீடியோவை அப்லோட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒவ்வொரு டாபிக் வைஸாக அப்லோட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு முடிவுக்கு வந்துருக்கிறேன் அந்த அடிப்படையில் இப்போ இதில் முதல் வீடியோ அப்படிங்கிறது எதை பார்க்க இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஜென்ரல் எக்கனாமிக்ஸ் எக்கனாமினா என்ன அதை பத்தி நம்ம ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் சப்ஜெக்ட்ல போகலாம் சரியா நம்ம சிலபஸ் வந்து பார்த்தோம்னா முதல் விஷயம் என்ன கொடுத்துருப்போம் நேச்சர் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமின் தான் கொடுத்துருப்போம் பட் கொஷின்ல பார்க்கும்போது என்னன்னா ஜென்ரல் எக்கனாமிக்ஸ் பொதுவான பொருளாதாரம் தொடர்பான சில கேள்விகளும் இருந்தது அதனால இதுல வந்து பொதுவா பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா பார்க்கலாம் ஸோ எக்கனாமிக் அப்படின்னா நிறைய பேர் என்னன்னா இது வெறும் பணம் தொடர்பான விஷயம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இது வெறும் பணம் தொடர்பான விஷயம் கிடையாது நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம எப்படி எல்லாம் செயல்பட போயிரும் நம்ம எப்படி எல்லாம் வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணக்கூடியது என்னன்னா வந்து இந்த பொருளாதாரம் தான் பொதுவாக பொருளாதாரத்துக்கு டிஃபரன்ஸ் சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா வந்து த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் வளங்களை வந்து என்ன பயிர்ந்தளிக்கிறது என்ன ப்ரொடக்ஷன் டு கன்சியூமர் உற்பத்தியிலிருந்து நுகர்வுக்கு வந்து கொண்டு போகிறது அப்படிங்கிற நிறைய வகை முறைகள் சொல்லப்பட்டிருக்குது நம்ம அந்த அளவுக்கு ஒரு டெப்தா தெரியணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கொண்டு போகலாம் சரியா முதல்ல பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா எக்கனாமிக் இஸ் அபவுட் மேக்கிங் சாய்சஸ் நம்ம எந்த விதமான வாய்ப்புகளை வந்து நம்ம என்ன உருவாக்குறோம் இல்ல நம்ம எந்த விதமான வாய்ப்புகளை தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது இப்ப ஒண்ணும் இல்ல நான் இப்ப ஒரு கிராமத்துல இருக்கிறேன் இப்ப நான் படிக்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் படிக்க நினைக்கும் போது எனக்கு மூணு விதமான முன்னணியில இருக்கும் ஒண்ணு நான் தனியார் பள்ளிக்கூடம் ரெண்டு விதமானது ஒண்ணு தனியார் பள்ளிக்கூடத்துல படிக்கலாம் இல்லைன்னா என்ன பிரைவேட் ஸ்கூல்ல படிக்கலாம் சாரி தனியார் பள்ளிக்கூடம் அப்படின்னா அரசாங்க பள்ளிக்கூடம் அரசாங்க பள்ளிக்கூடத்துல படிக்கணும் அப்படிங்கிற டிசைட் பண்றது என்னன்னா என்னுடைய பொருளாதாரம் தான் இல்ல பிரைவேட் ஸ்கூல்ல படிக்கணும் அப்படிங்கிற டிசைட் பண்ணக்கூடியது என்ன என்னுடைய பொருளாதாரம் தான் அதே மாதிரி தான் நான் வந்து ஒரு ட்ரெஸ் எடுக்கிறேன் நான் வந்து எவ்வளவு ரூபாய்க்கு எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்றது என்னன்னா இந்த பொருளாதாரம் தான் நம்ம எந்த விதமான மருத்துவத்தை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் டிசைட் பண்ணக்கூடியது இதுதான் சரியா நம்ம கேஸுக்கு எவ்வளவு பண்ணணும் நான் வேலைக்கு போறதுக்கு சிறப்பு வழி என்ன நான் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டை பயன்படுத்துறதா இல்ல என்னுடைய ஓன் வெஹிக்கிளை நான் பயன்படுத்துறதா இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்லயும் என்னன்னா இதுதான் விஷயம் அதே மாதிரி சாப்பாடு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில உள்ள விஷயங்கள் இது எல்லாத்தையும் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த பொருளாதாரம் கட்டுப்படுத்துது இந்த பொருளாதாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் சரியா நுண்ணின பொருளையும் சொல்லுவாங்க இன்னொன்னு வந்து பேரின பொருளையும் சொல்லுவாங்க நுண்ணுன பொருள் அப்படின்னா என்னன்னா லைக் ஒரு தனிநபர் சார்ந்த முடிவுகளை பற்றி படிக்கக்கூடிய சரியா இது பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டது பட் ஒட்டுமொத்தமா மேக்ரோ எக்கனாமிக் அப்படின்னா நாட்டினுடைய ஒரு பொருளாதாரம் முழுவதையும் பற்றி படிக்கக்கூடியதான் விஷயம் சோ இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத வச்சு தான் என்னன்னா நான் என்னுடைய தனிப்பட்ட முடிவுகளை என்னுடைய விருப்பங்களை எடுக்கலாம் இப்ப இந்தியா வந்து ஒரு எக்கனாமில வந்து ஒரு வெல் கண்ட்ரியா இருந்துச்சுன்னா என்ன அதுக்கு சில கா காரணங்கள் காரணங்கள் இருக்கும் நல்ல வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் நல்ல வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்னுடைய வருமானம் உயரும் என்னுடைய வருமானம் உயரும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து நான் எனக்கான வாய்ப்புகளை என்ன தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது இப்ப உங்களுக்கு எக்கனாமி அப்படின்னா பொதுவா என்ன அப்படிங்கறது புரிஞ்சிருக்கும் பட் நம்ம இல்ல நிறைய பேர் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வந்து எக்கனாமினா என்ன பெரும்பாலும் பணம் தொடர்பானது அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிறோம் பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறது பணம் தொடர்பானது பணம் பணம் தொடர்புடையது மட்டும் கிடையாது இது நமக்கு வந்து பல்வேறு விதமான அந்த வாய்ப்புகளை இல்ல நம்ம என்ன விதமான தெரிவுகளை தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்றது நான் சொன்ன விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்க மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல வந்துட்டீங்கன்னா அதுல என்ன பவர்ட்டி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாப்புலேஷன் இதெல்லாம் வரும் சோ இந்த பவர்ட்டி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் எல்லாம் கிளியரா இருக்கும் போது இல்ல பேரளவு பொருளாதாரத்துல வந்து சிலப்பா இருக்கும் போது ஒரு நாடு வந்து என்ன நல்ல பொருளாதாரத்துல இருக்கு அங்க வந்து என்ன நல்ல வளர்ச்சி இருக்கு அப்ப மக்களுடைய தனிநபர் வருமானம் உயரும் அந்த தனிநபர் வருமானம் உயர்ந்ததுக்கு என்னுடைய வருமானத்தின அடிப்படையில என்னுடைய விஷயம் தேர்ந்தெடுப்பு தெரியா தென் சில ஸ்டாட்டிக் பார்க்கலாம் இந்த வெல்த் ஆஃப் தி நேஷன் அப்படிங்கக்கூடிய புத்தகம் இருக்கு சோ எழுதுனது யாருன்னா ஆடம் ஸ்மித் ஆடம் ஸ்மித் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபாதர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் பொருளியலின் தந்தைன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் லயனல் ராபின்ஸ் இருக்கு இல்லையா லயன்ஸ் ராபின்
ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருந்தது லைக் சில பேசிக் கான்செப்ட் சரியா எக்கனாமிக் குரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் சரியா இது நம்ம பாத்துக்கணும் பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு இப்ப நிறைய பேர் இருக்கிற இந்தியா வந்து இந்த வருஷம் என்ன ஆறு லட்சம் கோடி வந்து என்ன ஜிடிபி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஃபர்ஸ்ட் டிஃபனேஷன் பார்க்கலாம் எக்கனாமிக் குரோத் அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு நாட்டினுடைய தேசிய வருமானத்தினுடைய உற்பத்தியினுடைய வளர்ச்சி அதாவது நான் போன வருஷம் இவ்வளவு உற்பத்தி பண்ணிருக்கேன் இந்த வருஷம் இவ்வளவு உற்பத்தி பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கறது தொடர்பானது சரியா போன வருஷம் இந்தியாவுடைய ஜிடிபி அப்படிங்கிறது என்ன இத்தனை இரநூறு பில்லியன் இரநூறு பில்லியன் டாலரா இருந்தது இந்த ஓட்டம் என்ன இருநூத்தி ஐம்பது பில்லியன் டாலரா இருக்கிறது இந்த மாதிரி அவுட்புட் உற்பத்தியினுடைய அளவு எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா போன வருஷம் என்ன இவ்வளவு உற்பத்தி பண்ணிருக்கு இந்த வருஷம் உற்பத்தி பண்ணிருக்கு இதனுடைய விளைவாக வந்து எவ்வளவு பேருக்கு மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கு அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் மூலமா அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரம் எப்படி உயர்ந்திருக்கு அப்படிங்கிறது சோ இந்த எக்கனாமிக் குரோத்துக்கும் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா இப்ப நார்வே எடுத்துக்கோங்க சரியா நார்வே வந்து ஒரு நாடு அதுக்கப்புறம் சவுதி அரேபியா எடுத்துக்கலாம் சவுதி அரேபியாவை பொறுத்த வரைக்கும் உலகத்திலேயே அதிகமான தனிநபர் வருமானம் உடைய நாடுனா சவுதி அரேபியா தான் இதே இது ஹியூமன் டெவலப் இண்டெக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு இந்த மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு எடுத்துக்கிடும் போது முதலிடது என்ன நார்வே ஆனா அங்க தனிநபர் வருமானம் அப்படிங்கிறது குறைவு தனிநபர் வருமானம் அதிகமா இருக்கக்கூடிய சவுதி அரேபியா வந்து பார்த்தோம்னா ஹியூமன் டெவலப் இண்டெக்ஸ்ல கீழேதான் இருக்கு அப்ப இந்த ரெண்டுக்குமான ரிலேஷன் உங்களுக்கு புரியும் அப்போ ஒருத்தர் கிட்ட நல்ல பணம் இருந்தா மட்டும் போதாது அந்த பணம் வந்து அவருடைய வாழ்க்கையை எவ்வாறு மாத்திக்கிறது அப்படிங்கறதா என்னன்னா இந்த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் சோ குரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கான மீனிங் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஜஸ்ட் வந்து பேசிக் சரியா எக்கனாமி அப்படிங்கிறது பெரும்பாலும் பணம் மட்டும் கிடையாது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம என்ன விதமான முடிவுகள் எடுக்கணும் நமக்கான வாய்ப்புகள் என்ன அப்படிங்கறத முடிவு பண்ணக்கூடியது சரியா சோ அடுத்த செகண்ட் கிளாஸ்ல என்னன்னா நம்ம இந்திய பொருளாதாரத்தை பத்தி ரொம்ப கிளியரா பாக்கலாம் கட்டுரையும் அப்டேட் பண்றேன் சரியா சோ கமெண்ட்ஸ் வந்து இதுல இதுல கொடுங்க தேங்க்யூ